Hi friends, hello everyone. My notebook like a swagatham. In the number LDC 2020 class, we are going to learn about Kerala Rashtra. Kerala Rashtra. That is the part one. We are going to learn about Kerala Rashtra. Then, Bibi Mohanan Doctor, 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 Bibi
പിന്നീട് ഇവിടെ നൂറ് രൂപയിൽ കുറയാത്ത ഭൂനികുതി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് അൻപത് രൂപയിൽ അതിന് മുകളിൽ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന അമ്പത് രൂപ അതിന് മുകളിൽ വരുന്നവർക്ക് അതിലും കൂടുതൽ രൂപ ഭൂനികുതി അടയ്ക്കുന്നവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് രൂപയിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയിൽ കുറയാത്ത വരുമാനമുള്ളവർക്കും ചെയ്യാം അപ്പൊ അതൊന്നും അധികം പേടിക്കേണ്ട അതൊന്ന് കേട്ടുപോയാൽ മതി ഇരുന്നൂറ് രൂപയിൽ കുറയാതെ വരുമാനമുള്ളവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അൻപത് രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഭൂനികുതി അടയ്ക്കുന്നവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം സർവകലാശാല ബിരുദമുള്ളവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ രീതികൾ ഇനി അടുത്തത് തിരു കൊച്ചി സംയോജനത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് തിരു കൊച്ചി സംയോജന അത് നടന്ന വർഷം എന്നാണ് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് തിരു കൊച്ചി സംയോജനം നടന്നത് ഈ തിരു കൊച്ചി സംയോ സംയോജനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ മഹാരാജാവാണ് തിരു കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രാജപ്രമുഖ് ആയിട്ട് സ്ഥാനമേറ്റത് രാജപ്രമുഖ് രാജപ്രമുഖ് ആയിട്ട് സ്ഥാനമേറ്റത് ആരാണ് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ രാജാവാണ് ആരാകുന്നത് ഈ ഒരു തിരു കൊച്ചിയുടെ സംസ്ഥാന രാജപ്രമുഖൻ ആകുന്നത് ഇനി അത് ആദ്യം ആരായിരുന്നു ശ്രീ ചിത്ത തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ അപ്പോ തിരു കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രാജപ്രമുഖ ആരായിരുന്നു ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ ഇനി തിരു കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ പറവൂ ടി കെ നാരായണപ്പിള്ള ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോ മാറിപ്പോവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നത് തിരു കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി പറവൂ ടി കെ നാരായണപ്പിള്ള തിരു കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തെ അവസാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് ശ്രീ പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ ആണ് പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ ഇതാണ് പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭ അപ്പോ മന്ത്രിസഭയിലെ ഓരോരുത്തരും അവർ കൈകാര്യം ചെയ്ത വകുപ്പുകളുമാണ് ഇപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലെ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു ദെൻ ധനകാര്യ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു സി അച്യുത മേനോൻ സി അച്യുത മേനോൻ ആയിരുന്നു ധനകാര്യ മന്ത്രി ദെൻ തൊഴിൽ അതുപോലെ ഗതാഗതം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അത് ടി വി തോമസ് ആയിരുന്നു കെ സി ജോർജ് വനം ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് കെ പി ഗോപാലൻ വ്യവസായം ടി എ മജീദ് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായിരുന്നു പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണം ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസം സഹകരണം അതൊക്കെ പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യരായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വൈദ്യുത മന്ത്രി അതുപോലെ നിയമ മന്ത്രി പിന്നെ എ ആർ മേനോൻ ആണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ ഒരേ ഒരു ലേഡി ആയിരുന്നു അല്ലെ ആ ഒരു നിയമസഭയില് ആ ഒരു സോറി ആ ഒരു മന്ത്രിസഭയില് അപ്പോ റവന്യൂ മന്ത്രി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് അവരുടെ പിക്ചർ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ ഇനി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റി മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എഴുതിയതിൽ മാറിപ്പോയതാണ് സോറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴെന്ന് ഓർക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴെന്ന് ഇവിടെ അറിയാതെ വന്നു പോയതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ മാർച്ച് പതിനൊന്ന് വരെ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അപ്പൊ എത്ര മണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ നൂറ്റി പതിനാല് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏകാംഗ മണ്ഡലം ഒരാൾ മാത്രം നിൽക്കുന്നത് അതാണ് നൂറ്റി രണ്ട് ഏകാംഗ മണ്ഡലം അതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ദ്വയാംഗ മണ്ഡലവും ഉണ്ടായിരുന്നു ആകെ സീറ്റുകൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറായിരുന്നു മത്സരിക്കുന്നതിൽ കൂടാതെ ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയെ കൂടി അത് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആകെ അംഗങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാണ് അതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ച സീറ്റുകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ച സീറ്റുകൾ എത്രയായിരുന്നു അറുപത് സീറ്റുകളായിരുന്നു ലഭിച്ചത് അപ്പൊ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ആദ്യത്തെ ആ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ് ഇതര മന്ത
ഒരു കോൺഗ്രസ് ഇതര മന്ത്രിസഭ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് കോൺഗ്രസ് അല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം ഇത് പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ആൻസർ എന്താണ് കേരളം കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ് ഇതര മന്ത്രിസഭ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേരളത്തിലെ ഒന്നാം നിയമസഭ അത് നിലവിൽ വന്ന വർഷം നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്നാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് അല്ലെ ഇതിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാം നിയമസഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ഒന്നാം മന്ത്രിസഭ പിന്നെയാണ് മന്ത്രിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭ അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ അഞ്ച് അപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിയമസഭയാണോ മന്ത്രിസഭയാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഒന്നാം കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നായിരുന്നു വനിതാ അംഗങ്ങൾ ആറും ആയിരുന്നു കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ പറ്റി പഠിക്കാം അപ്പൊ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി തന്നെ അടുത്ത പാർട്ടിയിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നത് ആരാണ് ഇ കെ നയന ഇ കെ നയനാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നത് അതുപോലെ ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായത് അപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ ഒരു ഒക്ടോബർ മാസം മുതൽ നവംബർ വരെ അത്രയും ചെറിയ കാലയളവിലാണ് ശ്രീ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നത് ഇനി തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നത് ആരായിരുന്നു സി അച്യുത മേനോൻ ആയിരുന്നു സി അച്യുത മേനോൻ ആയിരുന്നു എത്ര വർഷമായിരുന്നു പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ആൻസർ ബിലോ ഇനി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഡയസ്നോൺ ഡയസ്നോൺ കൊണ്ടുവന്നത് ആ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് അച്യുത മേനോൻ ആണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എണ്ണ അതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നത് ശ്രീ അച്യുത മേനോൻ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഡേസ്നോൺ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് അച്യുത മേനോൻ ഒരു നിയമസഭയുടെ കാലാവധി തികച്ച കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ തികച്ചത് അച്യുത മേനോനാണ് സി അച്യുത മേനോൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ആരായിരുന്നു കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ സി അച്യുത മേനോൻ ആയിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ ആർ ശങ്കർ ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു ആർ ശങ്കർ അതുപോലെ പിന്നോക്ക സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആർ ശങ്കർ ആദ്യത്തെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ആർ ശങ്കർ ആണ് അതുപോലെ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച ഒരു പത്രമാണ് ദിനമണി പത്രത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ദിനമണി ആർ ശങ്കറിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ച തുടർന്ന് ഇവിടെ അക്ഷര തെറ്റുകളാണ് കേട്ടോ തുടർന്ന് രാജിവെച്ച ആദ്യത്തെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മന്ത്രി സി സോറി ആർ ശങ്കർ മന്ത്രി ആർ ശങ്കർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ചത് ഇനി ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് പി കെ കുഞ്ഞ് പി കെ കുഞ്ഞാണ് ഇനി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ മന്ത്രിയായത് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പട്ടം താണുപ്പിള്ള രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അതുപോലെ അദ്ദേഹം പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ച ഏക കേരള മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും അതാരായിരുന്നു അത് പട്ടം താണുപ്പിള്ള ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ അദ്ദേഹം നാല് തവണയാണ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായത് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ അവിശ്വാസ പ്രമേയം നേരിട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കൂടാതെ കേരളത്തിൽ നിയമസഭാ കാലാവധി തികച്ച
കേരള മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹമായിരുന്നു ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണ് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി രാജ്ഭവന് പുറത്തു വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം അധികാരമേറ്റത് അങ്ങനെയുള്ള ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ രാജ്ഭവന് പുറത്തു വെച്ച് അധികാരമേറ്റ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ രാജ്ഭവന് പുറത്തു വെച്ച് അധികാരമേറ്റ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇനി കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി അത് ശ്രീ എ കെ ആന്റണിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആകുന്നത് അതുപോലെ കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം അതുപോലെ ചാരായ നിരോധനം ഒക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് കൂടാതെ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പിന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അങ്ങനെ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാരും പുസ്തകങ്ങളുമാണ് അപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ്ലി അവിടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി പോകാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ശ്രീ ഇ കെ നയനാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒളി ഒളിവുകാല സ്മൃതികൾ ഒളിവുകാല സ്മൃതികൾ അതുപോലെ മൈ സ്ട്രഗിൾ അറേബ്യൻ സ്കെച്ചുകൾ റഷ്യൻ ഡയറി എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കുകളാണ് സമരത്തിന് ഇടവേളകളില്ല സമരം തന്നെ ജീവിതം ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥാംശമുള്ള ബുക്കാണ് സമരത്തിന് ഇടവേളകളില്ല സമരം തന്നെ ജീവിതം അയ്യങ്കാളി മുതൽ പശ്ചിമഘട്ടം വരെ അത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെതാണ് ഇനി ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് പതറാതെ മുന്നോട്ട് പതറാതെ മുന്നോട്ട് ഇനി ശ്രീ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ എന്റെ ഹജ്ജ് യാത്ര ഞാൻ കണ്ട മലേഷ്യ പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മുസ്ലിം രാജനീതി കഥകൾ ഇവിടെ യാത്ര നിയമസഭ ചട്ടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം രചിച്ചതാണ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ അടുത്തത് ശ്രീ സി അച്യുത മേനോൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇവിടെ ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്മൃതി ചിത്രങ്ങൾ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികളായിട്ടും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബാല്യകാല സ്മരണകൾ സ്മരണയുടെ ഏടുകൾ കേരളം പ്രശ്നങ്ങളും സാധ്യതകളും വേദങ്ങളുടെ നാട് അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളാണ് കേരളത്തിന്റെ ഗുൽസാരി തുറന്നിട്ട വാതിൽ പോരാട്ടത്തിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ മറുപടി കിട്ടാത്ത കത്തുകൾ പിന്നെ കാലത്തിനൊപ്പം എന്നൊരു ബുക്കും കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാം അടുത്തത് പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കുകളാണ് നവ കേരളത്തിലേക്ക് കേരളം ചരിത്രവും വർത്തമാനവും ഇടതുപക്ഷ നിലപാടുകളും സോറി ഇവിടെ അവളൊന്ന് വന്നു പോയതാണ് ഇടതുപക്ഷ നിലപാടുകളും തുടരേണ്ട പോരാട്ടങ്ങളും ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് കേരളം ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ അത് എഴുതിയത് ഇ എം എസ് നെഹ്റു ഐഡിയോളജി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് അതുപോലെ ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി കാറൽ മാർക്സ് പുതുയുഗത്തിലെ വഴികാട്ടി പിന്നെ ബെർലിൻ ഡയറി എ ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പെസൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ കേരള ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ഇ എം എസിൻ്റെ ആത്മകഥ എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് പേര് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കൃതി ഇവിടെ പറഞ്ഞു കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വന്നത് ഇനി അടുത്ത പാട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടി രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു താങ്ക് സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക താങ്ക് യു ആൻഡ് പി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ താഴെ ലിങ്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യ